家早安，我是小弟。我现在人是在哪里？这里还是在花莲哈，鲤鱼潭游客服务中心呐、啊，好不好？好，那。这个呢，这一条，那这一条路线呢是什么路线呢？就是等一下我们要环鲤鱼潭，那环一周是我们的四点八 K。这个步道的名称哈，就这么直翻，就叫鲤鱼潭环潭自行车道了哈。那不可以不骑，可是打卡拍照一定要打卡哦。这攸关特斯拉，哈、哦，攸关我们的大理，还攸关于什么？我们的国内机票，好不好？我们就一起努力。好，那等一下就看看我们的鲤鱼潭环潭自行车道有多美。其实，小弟有没有去过鲤鱼潭？有，那就是去旁边的海产餐厅吃东西之外，<笑>还做什么事情啊？好像记得我有在鲤鱼潭踩那个天鹅湖，就是游湖那个船，就这样而已。所以今天很期待啦！这我第一次骑这一条步道、欸，哎，哇，和日月潭又不一样。日月潭比较蓝，如果你说的话，我会觉得日月潭很像 Tiffany 蓝。那我觉得鲤鱼潭很清澈、欸，哎，很漂亮。我现在是在我们就是鲤鱼潭环潭自行车道的一个中继点，哪里？潭南码头啊，各位，这个码头怎么可以这么漂亮？你可以看到哦，我们的鲤鱼潭真的很绿哎、欸。那么绿的原因就是因为里面有非常多的绿藻，所以可以看到这里的生态系哦是多么的健康，多么的健全哦。好，可以看到就是哎、欸、有没有有高山吧？有看到吗？这里有那个山脉，这个山叫做什么山呢？这山叫什么山？鲤鱼山啊，各位，没错，就是那个鲤鱼山，真的很神奇耶。好，那这边就是其实也是很多哈、哦，我们的那种 sub 爱好者会从这边哦，可能会在这里玩一些活动之类的。没错，虽然说我们刚刚已经抵达我们的鲤鱼潭环潭自行车道的终点，不过告诉你们，在附近还是有很多这种人行都可以走、可以散步的这种步道，搭配好我们后面这个木栈道，哇，帅嘞！好，我们。人啊，不可以太势利，也告诉小弟不能太势利哦。就是我们，就是除了打卡拍照需要的景点之外，我们这些地方也可以拍照。好、哦，再次推荐你们，好、哦，一定要来我们鲤鱼潭环潭自行车道骑骑看。好，那等一下我们继续去看看我们寿丰的其他条自行车道喽，看看有会不会美过这里了，好不好？去看看。Go。I know a place where we can go西自行车道，哈，都可以听到我们右手边有什么，就是我们白豹溪涓涓的溪水声，真的非常的幸福，大家一定要来这里骑车啊！哦，我觉得很棒。那白豹溪自行车道，我觉得它很特别的是它的。木栈道，它的木栈道和昨天的木栈道都长得不一样，而且它的木栈道很长哦。我们观光处认真建，就是这么长的木栈道，我们一定要好好的给它起保起满，好不好？好，那就让我们继续看下去，我们白豹溪自行车道有多美吧 ，Go！ 我们现在人是在文兰村的崇光部落啊，没有错，后方的阿公记得来这里拍照，为什么呢？因为这个就是我们白豹溪自行车道，我们的一个中继点的打卡点，目前是在四 K 处。那等一下我们会继续骑车，因为总公里数是七 K， 那我们继续加油喽 ，Go Go！ 
们现在是在白豹溪的终点处，就是七 K 终点处。那这里是哪里呢？就是白豹溪，对吧？顺便可以 S M R 一下哈，就是好听一下那个我们白豹溪的声音。那大家可以在这里，就是跟我们的白豹溪拍照，继续参加我们的什么花莲魅力自行车道的活动。看到福德庙就快要到樱花步道了，我们再加油一下 ，Go Go！ 步道到了耶！哇，好可爱哦、喔，怎么那么可爱？超高追的啦！觉得这样的风景，至少对我而言，我觉得很棒，不无聊啦。那对花莲人来讲，或寿丰乡的居民来讲，我点不在啊，我是觉得很很棒。我觉得他们搞不好会觉得说，哦，杂草丛生，哪有？我觉得对于哦，我们这种都市生活久的人来说，真的很棒。呼吸这种新鲜空气，我跟你说，这几天啊，我就来到花莲后、哦，鼻孔都白的，你知道吗？啊，可见空气多么清新，棒啦！推荐你们，要记得来骑哦！寿丰还乡进车道。Easy come and easy go。哇，超漂亮的！哦，这个造景。刚刚来到颐和园，<笑>哇，好，遇到坡了，没有关系，骑起来。好，现在我们就是在吉利潭自行车道的路上，哇哦，又是不一样的路段道，好、哦。然后因为是在园区后，就会感觉到，就比较不像早上这种完全的自然风光，可以看到一些造景。吉利潭自行车道，哈，骑起来我觉得很惬意，很棒。好，十三 K 啊，慢慢骑，慢慢骑就会到，就会到。好，慢慢骑，慢慢骑就会到。好，没错，这里就是我们的吉利潭自行车道的中继打卡点。好，我们骑归骑，我们还是要参加我们的花莲魅力自行车道的活动啦。那等一下拍完照之后呢，我们就会顺着台九线一路骑，我们就骑到我们的光复糖厂去吃冰糕。小迪人是在我们吉利潭自行车道的终点，非常的热闹，就是我们的光复糖厂。叮当，光复糖厂的冰淇淋也来了哦，是红豆口味的。好，那欢迎大家来我们的终点，一定要打卡。那也我们刺激消费一下，好不好？买起来，我们可以吃冰淇淋之外呢，现场马吉、好乐食、冷食，通通都有。欢迎大家来这边打卡消费哦，欢迎加油！ It all started with a wink, an unassuming little thing. 各位，我现在来到的是哪里？是我们的花莲糖厂小木屋，没有错。你们看到这么多古日式建筑，就是小木屋。不过我们今天不是要来住宿爽的啦，我们要爽在哪里？我们要爽在骑脚踏车哈。我们还是要继续完成我们的花莲魅力自行车道的活动哦。好，那等一下骑乘的。单车路线呢，是我们的马泰安自行车道，总公里数是十六 K。好，我们目标在太阳下山前，我把它骑完，好不好？好，好，那我们继续努力喽。好，好，我们现在就是在马泰安自行车道，哇。我觉得这里真的是绿意盎然啊！有没有看到超绿的？这根本是花莲的那个椰林大道啊！<笑>我觉得风景很漂亮，哇啊，空气清新，来花莲骑车就是很舒服。好啊，你看骑一下就有下坡，哦，非常轻松，好吗？超轻松，你看这样滑一下就过了，<笑>很快。Bent the knee when we got off. You were smiling ear to ear. 刚刚
小弟骑完了我们。十六 K 的马泰安自行车道，终点是哪里？就是这只大青蛙，你很难找错啦，因为很少有这么大只的青蛙坐落在这边。好，记得就是要来这里打卡拍照一下哦。那我觉得今天真的非常的精彩，好、哦，骑了好多花莲中区的自行车道，推荐给你们来花莲一定要来这边骑我们的自行车哦。好，没有错，今天真的是太精彩了，好不好？多精彩呢！哈，啊，我们今天小弟所骑乘的五条，我们的哈。自行车道通通都是坐落在花莲的中部，好、哦，花莲的中部，哇塞！所以今天哈、哦，我也是完成了我们花莲魅力自行车道五条路线哦，这样算一算，我也没剩几条的哦，真的太好了。好，那今天从一回忆一下哈、哦，我们从一开始骑的什么鲤鱼潭自行车道，以及后来的什么白豹溪自行车道，还有后来充满田园风光的寿丰乡自行车道，园区非常完善的我们的吉利潭自行车道，后来来到了什么小弟很想要入住的嘛。马泰安自行车道哈，里面有我们的什么光复糖厂小木哦，下次我一定要去住。好，今天真的是满满的自行车步道啊啊，那我觉得真的非常的充实。那每一个步道呢，也都有它的特色。好啊，这边就是透过影片分享给你们哦。花莲真的很好玩，从早玩到晚，鼻孔还是白的，还是干净的，你就知道那个空气可以有多清新。好，那每一条自行车道都有它的特色哈，真的会觉得哇，小弟以前在干嘛？就是真的。不知道花莲有这么多自行车步道可以玩，你看真的可以玩一整天，然后推荐给你们好不好？那你以为这个是最后一集吗？没有，我们的最后一集就在我们的明天。好，那我们的明天呢，就会带大家哈前往我们花莲的最南区，好，就和更远，好去看看我们有没有其他的。自行车道可以推荐给你们呢，好，敬请期待，好吗？继续锁定单车小弟的频道，有更多的好康介绍给你们啦。好，那我们下集单车步道见喽，拜拜。就会是我们的白豹自行车道，好、哦，白豹溪。<笑>好，那我们这一个寿丰还还什么？还乡，还乡。好 ，OK， 带领大家一起去看看我们日月潭。我、哦、不是我们日月潭，天哪！<笑>日月潭，日月潭太白痴了吧？怎么可能会是日月潭啊？